You see, say, 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 here, uh, Michael, is the, the final battle between Rebellin and uh, Frederick Wilman, your, your rider, the Norwegian, uh, who won the stage in Tour of uh, Brit Bretagne, Tour de Bretagne, care a câștigat etapa Tour de Bretagne. Uh, Frederick Wilman, ciclistul lui Michael Rasmussen uh, și uh, David de Rebellin. Uh, what did what did you thought when you see him riding first all the time? Chetai la chetai nikla was uh concurrent in fat uhdauna. Well I thought maybe uh, I think Frederick he was probably the strongest rider in the Peloton today. But, Frederick uh, mai puternic, uh, I think it's fair to say that he was not the smartest. Uh I mean it's a lost battle if you're pulling David Rebellin for six kilometers uh, and bringing him home to the finish line. But what, what could he do? What could he do? What Well, uh, it was quite obvious that uh, CCC, they had taken a lot of responsibility, so uh, uh, he should have let uh, Kvartner go and, uh, and let, let, let CCC pull, pull, pull set, finish off the work and, and burn off all the riders before starting to attack. Și să lase pe pe să lase pe cei de la CCC să facă sau ce 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 în fine în limba română să facă tot acest tot această muncă pentru ca până la urmă să se obosească aici din nou Matia Kvasina care a încercat și și veți vedea uh, tactica lui pentru pentru final. It was also uh, a matter of water. Uh, a fost de asemenea o chestiune de despre apă. Yeah, I mean, obviously, uh, in the final of this race, uh, you don't have time to drink. And uh, uh, final, no matter team so be. And uh, and Frederick, he came to the top of the climb with uh, a full bottle on his bike. Și Frederic a venit cu bidonul plin pe bicicletă. And uh, I, I'm quite sure that they have enough fresh water for tomorrow, so he doesn't have to conserve it. Cred că are destul de multă apă proaspătă pentru el. Trebuie să conserve. De fapt, Eduard și Adrian ceva să spună că trebuie să arunce bidonul, pur și simplu, pentru că era mai ușor. Trebuie să vă spun un lucru. Uh, Mihai Rasmussen aici de față, încă o dată un ciclist fost în vârful acestui sport, vreme de trei ani de zile, era un, un obsedat al greutății. Câteodată chiar răzuia, rădea de pe bicicletă abținvindu-le sau... Uh, what did you do? You make holes in your bike to, to make it uh, easier? Făceai no, găuri în bicicletă no, ca să faci mai ușor. We were actually sure that the bike was uh, 6.81. Kilo. Uh, okay. We have to put on 10 grams to stay within the limits, so, uh -huh. but we have to do the maximum to perform at the maximum level. Da, mergea întotdeauna cu bicicleta, făcea de așa dată încât să fie chiar la limită, pentru că există o limită de greutate pentru bicicletă, să fie mereu, mereu la limita acestei greutăți. Îl avem din nou pe Matia Kvas, în acel care făcea efortul, dar sigur că bătălia finală și o să o vedem în curând, se va se dă între Vilman uh, și, uh, și Rebelin. Davide, did you thought that Vilman will gonna beat you or were you sure that... Uh, you will go to win. Uh, you think that, uh, pardon, I'm not speaking French. Uh, do you think that Frederick Wilman uh, will win, or do you have fear that he will win, that he will attack, or do you think that he will attack? 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 Do you think that he Fabuloasă, uh, tu avea pe un certain moment qu'il qu va, qu va, uh, qu ne va, va plus travailler uh, devant, c'est la frie qu'elle ne va mai mouti en face. Uh, oui, j'ai pensé aussi ça parce qu'il avait aussi deux couleurs uh, de son équipe juste arrière, mais celui se va arrêter, moi je vais attaquer moi aussi. Dacă el s-ar fi oprit, aș fi atacat eu, spune David. Il faut aller à bloc, à la... Tu trebuie să mergi sută la sută. Până la sfârșit. Adrian, cum a fost, cum a fost finalul tău de etapă? Te-ai luptat? Pentru tine înseamnă ceva tricou ăsta roșu al celui mai bun român. Sunt puțini români aici, dar există un tricou pentru ei. Da, înseamnă ceva. E o distinție. Nu știu, sincer, rezultatul e mai important. Să fim și noi cât mai în față. În primii 20 e ok. Ai simțit la un moment dat că nu mai poți? Au fost momente de, de limită pe această cățare pentru tine? Da, când m-am luptat, sigur. Da? Da, când a fost atacul, sincer, atunci eu deja eram uh, cât puteam, s-a mărit și mai mult viteza și mi-am ales câțiva cicliști care și ei au cedat și am terminat cu ei. Uh -huh. Eduard, pe pentru tine a fost Bănescu o bătălie până la final. Uh, care va fi tactica voastră de acum înainte? Care sunt obiectivele? Păi cred că mâine poate să fie o zi decisivă, uh -huh. o zi mult mai grea decât ziua de astăzi. Uh, este o etapă de 185 de kilometri. Ultimii 15 km uh, 
în ascensiune. Prima parte este foarte dificilă, este 8-10%, așa că o să fie o cursă diferită față de ziua de astăzi. Plutonul o să fie mult mai obosit uh -huh. și încercăm să facem, să recuperăm din timpul pierdut azi. Corect, mâine este etapa până la Păltini și o etapă de asemenea fabuloasă, o buclă iarăși pe la Poalele Carpații și apoi cățarea finală la, la Păltini.